Hola, buenos días. Hoy es domingo y hay que salir a respirar y salir de la casa, del trabajo, que te dé el aire, que te dé el frescor de la mañana, gracias a Dios que ya lo vamos teniendo. Pero antes de marchar voy a dejar la comida puesta. O nos vamos a dejar la comida puesta, como se dice aquí en Málaga, vamos a dejarnos la comida puesta, vamos a dejarnos la comida hecha, significa vamos a dejarnos la comida preparada. <risa> para que cuando vengamos la comida esté lista porque de verdad que es que cada vez se puede comer menos los bares yo lo siento por los bares pero entre lo carísimo que se han puesto y después tampoco es que te ofrezcan el oro y el moro pues oye, en mi casa tengo el oro y el moro me lo guiso yo no le pongo sal, que yo no puedo tomar sal y muchas cosas ¿qué tengo ahí? la olla esta es la olla y dentro ahora mismo tengo agüita pues esto lo vamos a poner a hervir. ¿Y qué voy a hacer? Pues una comida muy malagueña. Lo que se viene llamando puchero. No cocido, ni pote, ni no sé qué. No, puchero. Aquí se llama puchero. Y el puchero lleva lo que yo le voy a poner. Hay mucha gente que el puchero lo conoce en otro sitio de otra manera y le pone un montón de cosas. Aquí no. Aquí en Málaga el puchero lleva. De verdura lleva. Puerro, nabo, zanahoria y apio. Y hasta luego, Luca. Y después las legumbres, que son los garbanzos. En este caso son remojados, que yo los tenía congelados, los he sacado y los voy a utilizar. Y lleva esta carne. Primero lleva hueso. Esto es un hueso añejo, que te lo venden así en la carnicería, ¿vale? Que lo, lo preparan ellos, lo salan y demás. Esta es la carcaza del pollo que me va a servir para darle sustancia y además que hay mucha carnecita que a Kral le va a venir genial porque Kral ya está aquí debajo esperando el puchero y todavía no se ha puesto esto es un hueso fresco que también le suelo poner para que le dé la consistencia del tuétano y de todo lo demás aunque este no es un hueso de tuétano pero también tiene ahí su cartílago y sus cosas un trocito de tocino pequeñito ¿eh? y esto el pollo, que le voy a poner en este caso muslo y contramuslo y el jarrete de ternera en algunos sitios lo conocen como morcillo, creo pero esto es agua, esto una vez que se cuece esta carne es agüita pues mientras voy a preparar la verdurita esto es el nabo y le da para los caldos de verdurita o cualquier caldo, de verdad si no lo habéis usado o no lo habéis probado probarlo porque le da un sabor riquísimo entero así enterito lo voy a poner ahora vamos a la zanahoria bueno y ahora el apio esto lo suyo es quitarle estas hebritas para que después no te la encuentres es desagradable por lo menos para mí bueno, y ya nos viene faltando lo que es el puerro, que le quitamos la peluca, le quitamos estos rabitos, que aquí en el puchero no los vamos a usar. Si fuera para hacer un sofrito, pues sí, lo saneaba bien y se lo ponía, pero para el pucherito no, ¿vale? Esto lo voy a partir en dos. Otro paso, pues ya he tenido como una media horita o cosas así, he tenido hirviendo el pollito, la carcaza, perdón. Ahora la voy a sacar. Vamos a sacar la carcasa, la ponemos ahí en un platito aparte. <coughs> Ahí ponemos la carcasita y veis, el caldito ya está blanquito y está muy limpito porque yo he jugado muy bien el pollito y además el pollito es, es del bueno, no es de este de Mercadona. Perdón, no quería decirlo, pero bueno. Ahora que voy a añadir, seguramente tendré que poner un poquito más de agüita, ¿eh? Ahora voy a añadir 
los huesos que también están enjuagados Esos huesos son huesos saladitos, con lo cual le va a dar un poquito de, de sal a la comida, al pucherito. Voy a añadir un poquito más de agua. Le podríais poner caldo, caldo de vegetal, o sea, caldo de verduras, caldo de pollo, pero en este caso, con toda esta carne y estos huesecitos que tenemos aquí, no hace falta que usemos un caldo que ya viene preparado. Y como siempre digo, con todas sus es y con toda su sal y con todo su azúcar y con toda su historia de momento ponemos eso vamos a poner también el jarretito de ternera y dentro de una mijita pondremos el pollo vamos a poner el tocinito podríamos ponerlo ya todo Esperar un poquito a que salga una espumita blanca de los huesos, quitársela y cerrarla. Pero yo hoy lo voy a hacer diferente. Bien, pues estamos viendo que no tiene ni espumilla. Esta ligera y leve espumilla, ¿eh? que yo se la quito de, de espumar, como se suele decir el caldo. Pero es que no tiene ni eso. O sea, ya os digo, los huesos están súper limpios, súper bien tratados a la hora de desalarlo. Y ahora le voy a añadir el muslo y contramuslo de pollo, que como es más blando y va a estar un ratito ahí hirviendo, y toda la verdura que hemos preparado antes, la verdura y los garbancitos. Aquí tenemos los puerros, el nabo, el apio, le voy a poner también la zanahoria entera y después se la partiré ahí y los garbanzos pues esto es todo amigos ahora ya lo vamos a tapar vamos a cerrar a presión ya está cerradito a presión cuando levante el ganchito, el pinchito, lo bajamos al 6 y lo tenemos por 25-30 minutos. Esta es toda la carne que he sacado de la carcaza y de las dos alitas. Como veis es un, una cantidad considerable. ¿Qué podríamos hacer con ella? Pues picarla muy bien y hacer una bechamel suave y unas croquetitas podríamos también hacer de una fritadita de tomate con los garbancitos y demás y un poquito de más carne de la olla y hacer una carne con tomate y con garbancitos que se llama ropa vieja pues ya está apagado el pucherito ya le he quitado también el vapor vamos a abrirlo a ver cómo puedo yo una manita Ahora. Mm. señoras y señores esto huele que alimenta esto es un espectáculo de circo bueno vemos ahí vamos a ir haciendo las reparticiones por un lado vamos a sacar Ahora vamos a sacar el jarretito de ternera, aquí, y lo ponemos ahí. Pues este es el hueso añejo, que pusimos dos, uno ya lo tirado, y este lo vamos a tirar. Ahí están sacados los garbanzos, y ahora voy a colar el caldo. Es el alcalde, ese es mi perro viviendo. ¡Eh, hey, voilà. ¿Veis? Hay muy poquito, 
pero esa mijita del hueso pues ya se le quita y esto es todo un caldito limpio caldito limpio perfecto para poner una sopa poner arroz poner fideitos poner cada día una cosa siempre te puedes tirar tres días tomando puchero sin comer lo mismo y como diréis pues por ejemplo aquí que también os quiero enseñar esta es toda la verdura que pusimos ahora ya está cocidita pues yo ahora la troceo y la pongo en este caldito junto con los garbanzos y tenemos la carne no os olvidéis hay quien la come aparte o hay quien se la pica y se la pone también a esto con lo cual ya tendríamos una comida completa tendríamos la carne tendríamos la verdura tendríamos la sustancia del caldo las legumbres de los garbanzos pero tú coges y dices hoy quiero comer fideos pues sacas tres dos cucharones los que sea de las personas que vayas a comer y le pones unos granitos o sea perdón unos fideitos a cocer entonces ese día vas a tomar fideo en puchero al otro día picas un poquito de pan en el plato y te pones este caldito calentito sopa de puchero al otro día le pones unos taquitos de jamón y un huevo picadito y dice sopa de picadillo al otro día le pones arroz cocido arroz en puchero en fin es que esto es una comida súper aprovechable y rica 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 aquí tenemos troceado que también os digo ¿eh? que si lo queréis trocear todo desde el minuto primero y ponerlo todo en el caldo y os ahorráis estos pasos lo podéis hacer perfectamente lo que pasa que yo he querido hacerlo así digamos un poco desmenuzado para que vierais en qué consiste la comida pero esto lo podéis hacer desde el minuto cero y ya está y se queda ahí hecho y no pasa nada vale y ya tenemos mirad ¿eh? qué maravilla de comida qué sustanciosa ahí tenemos el pollo que es que quema un montón y este huesecito que esto voy a hacer lo mismo que hice con la carcasa del pollo le voy a desmenuzar toda esta carnecita y se la voy a poner a crack que no os miento ¿eh? que crack está haciéndole guardia al puchero ¿eh? <ríe> que ya no se menea de aquí hasta que no lo cate ¿eh? el olor lo tiene loco crack hoy comes pucherito ¿eh?